，朕收到消息，你们五名新进宫的妃子有人是巾帼细作。可是朕先不问你们谁是细作，因为此时我有一个更大的谜团，就是你是怎么被选进来的？回皇上，我在选妃考核中以琴棋书画各项指标第一的成绩进来的。为了抢进我们大萧国，你们母国真是煞费苦心的栽培你。说。你是不是就洗澡？不是、啊，朕再给你一次机会。我真的不是、啊，就最后给你一次机会。我不是，我不是，我不是、啊。可恶！希望他是，不过没关系。来人，把他带上来。诺。这是负责跟细作对接的金国人，你们中一定有一个人跟他认识。如果还不认罪的话，那只有让你们的伙伴吃点苦头了。开始吧。啊！救命！啊！救命！他们中谁的表情看起来最牛？谁就是金国细作。因为皇上老奴实在看不下去了，你看那萧妃，七左二字都要写到脸上了，咱就别跟着孟妃不放了。萧妃，太让朕失望。来人，把萧妃打入大牢。多变！我大金国是不会放过你的。算了算了，困死我了。慢着，我可没说细作只有一名，我已经命人去你们的房间搜查，届时会将所有可疑物全部呈上，我看你们到时候怎么狡辩。这是什么？回皇上，这是匕首，向谁过用的？这是什么？回皇上冥婚散复眠的。这是什么？回皇上，这是我耳勺。我耳勺，我看这分明就是拿来撬锁的吧？你是认真的吗？皇上，老奴刚刚在郝妃的箱子里发现了这个。别烦朕，朕刚刚发现了关键性的罪证。你这我耳勺，这是金国的派发。这我耳勺，朕觉得这上面写着“金国细作”四字。这我耳郝妃，你太让朕失望了。来人，把郝妃打入大牢。干嘛？算了，总算结束了。慢着，谁说细作只有两名？要不你先记吧。现在看来，皇上不把你关进去是不会罢休的。这是昨夜宫中出现的一套带血的夜行衣。据太医鉴定，上面的血迹乃月氏。女使，最近宫中哪位妃嫔来了月氏呀？最近后妃、西妃都来了。这衣服绝不是臣妾的。还敢狡辩？月氏清楚是苏妃流光薄卫生巾，绝不会染的月氏在衣服上。可笑，这都薄的跟纸一样了，如何染不上啊？它虽然薄，但这个像精灵一样的吸收性可以快速吸收，表示摸起来比蚕丝还细腻。想来敌国定没有如此珍贵之料。既然妹妹这样此物，赠与姐姐试试，这样就不用担心露出马脚啦。西妃，来人，把西妃打入大牢。狗皇帝，我大金国不会放过你的。慢着。我怎么觉得还有细作？我是细作，我是细作，醒了吧？这些都是我最近打算传回给金国的消息。现在我承认了，快回老的亲戚亲戚吧！再再再见，细作！来人，把魏飞给我关进大牢，慢着，把他的腿给我堵上。这样，咱们都识字点，反正就剩我一个人了。你们把我放进大牢里，别搞你细作那一套了，行吗？刚刚是朕看走眼了，委屈你了。不过朕凭着对你的信念感，抓到了四名细作。朕要好好赏你。从今日起，身后妃为后贵妃，掌管后宫大小事宜。哎呀，谢皇上！平身，平身。我已经完全取得那蠢皇帝的信任。三日后，我们大金国的兵马即将压境，届时这萧国就是我们的囊中之物。皇帝，你。